。喂，前面封路了，转去考试。怎么回事？平时八百年没交集，最近宁远怎么这么深厚？我是去写生的，还不赶紧让开？转不了系，小心我以身相许。八点五十，能不能帮我把画像捞一下？贤士，必有重谢。你该回去换衣服。下水必须脱鞋的毛病要改，下次先救人湿成这样，掉湖里了。老师，我确实掉湖里了。嗯、你能让我先进去考试吗？哦，行，准考证。你确定这是你？这真的是我。你看，他跟我如出一辙。嗯，如出不太一辙。你这样，我没办法确认你的身份啊。这次转系考试对我很重要，我准备了很久的，我衣服都没换。你看，颜料还是我放壶里，捞的。准考证无法核实，按规定我不能放你进去，你回去吧。对不起，走吧。老秦，你挖我去了。什么情况呀、啊？怎么踩泥上了？所以到底出什么事了，小泥孩儿？我去搬雕塑，和原浅撞了。然后呢？他掉湖里了。啊？没事吧？我没事儿。哎呀，谁问你了？我问人家姑娘呢。有个体育系赛艇的把他推上岸了。所以你呢？你什么都没做，你就脱了鞋在旁边挖泥巴？他比我快。你就没想着拉远浅一把啊？没拉住。世上怎么会有这么值得直男？我和雕塑掉水里，他，他就雕塑，害我转系考试也泡汤了。嗯，不是一般值。按照普通偶像剧剧情，这就是你们爱情的开始。偶像剧都不敢这么猎奇吧
，怎么敢选这么直的直男当主角？是你亲身能干出来的事儿，嗯。这事儿我就得说你了啊！如果你当时一扑住姑娘，那人家姑娘可能现在对你特别感激，还视你为救命恩人呢。我不需要感激，为什么呀？年纪轻轻的，怎么就这么不近人情呢？就是呀，麻烦。怎么就垃圾了？简直是完美好吗？你才是拿脑 CT 做雕塑的变态。不过他说的倒也没错，我这个。跟贾思成的比起来，的确是有点次。难道老天爷就真的不想让我见到萧敬吗？这样的人，飞！为什么喂？你走路不带声啊？又干嘛？班里的人都走光了。为什么呀？去看萧静了。萧静。喂。又干嘛？你就准备这样去啊？澡堂，你说这个萧敬学长怎么这么早就走了？我刚去洗了个脸，换了身衣服，哎，人就走了。也许这就是天注定吧？注定个头啊！我以后跟那个姓秦的，就是冬天不能吃雪糕，夏天不能吃西瓜的仇。哪有这种仇啊？对了，袁谦，你别走到太里面了。这个澡堂有个恐怖的传说，在很久以前，有个女孩在走廊尽头的那个隔间，发生了意外，她的血流到了澡堂的地面上，洗澡的女孩都吓坏了。所以走廊尽头的那个门，已经被学校死死锁住很多年了。真的假的？我怎么那么不信？你还不信？欣欣说的，该不会就是这扇门吧？这个澡堂有个恐怖的传说，在很多年以前，有个女孩在走廊尽头的那个隔间发生了意外。所以，走廊尽头的那个门已经被学校死死锁住很多年。
卡，什么呢？一个个的，我去。他们今天怎么这么积极啊？莫非他们发现了我早已隐藏起来的帅气吗？天气回暖，不需要靠脸皮取暖。鼓的衣服呢啊，各位。晚上好。晚上好。人齐了吗？袁浅不来了，他比较忙，没时间打篮球。正好我喜欢打篮球，我替他打，放心，没问题。来。刚开学有什么可忙的？女孩子嘛，肯定忙人生大事呗，说不定看上图书馆哪个小哥哥了。还有什么问题吗？马上给他打电话。啊？马上。我先走了啊！今天这人真是的，太认死理了。走了，嗯。嗯你看看别人来练球都穿的是什么？你就给了我十五分钟，我还是跑这来的。这是你逃训练和比赛的教训，请牢记。青山，我必须要解释一下，我没有逃，我就是跟别人。不要废话，训练。还不过来？我是不是跟这个男人说过不容吗传球和接球，你体格不如罗星星，挡拆靠不了你，灵动不如薛从阳，打后卫更不可能。他们练球只需要一会儿，你呢？继续练排球。其实是不是太严格了？你看，老秦啊，对女孩是不是太严格点了？你不用练了，反正练了也没用。说谁呢？你不让我练，我偏要。继续。这两个人呢，拆开看，都是单身一辈子，但是放在一起吧，还挺搭。喂，对，对不起，是我走路没看路，我真的不是故意的。亚云姐，你衣服湿透了。老秦，你还挺绅士的呀。我先去收拾一下。小魏，你走吧
，练练练球，练球，练球。对吧？我觉得他也没那么讨厌。我该不会是被虐出斯特威尔魔症了吧？虐的越多，他突然有点人类的行为，我还被感动了。你，不，像这种变态的完美主义，为了我的身心健康，我还是该离他远一点。回去。篮球是你借的，你不去，回头李老师要找你，帮帮忙呗就这么算了，我要找他算账，不管能不能抚慰我受伤的心灵，至少要把钱拿过来吧。那你快来，这个点儿他还在，不过他昨天跟我说五点半就去训练了。正式要去训练了，得想办法把他留下。秦医生，我们好像被锁在里面了。请不好意思，我来扯。你怎么在这儿？那上面那个什么什么的。袁晴。对了，秦深，昨天晚上我们那帮高中同学吵着要聚会，你看到了吗？没。我们一起去吧，我打个车然后来接你。我去。大家都去的，而且他们都很想你。没时间。其实也不会太久的，而且是周末，要不我们就一起去吧？怎么是你？我们门是你锁的。嗯，那个，对不起啊，哎，对不起。想跑？刚才的事情真的很抱歉。没关系的，正好我们还聊了会儿天。嗯，嗯。咖
看来我开门开早了。别先别聊了，我们去搬器材。秦山，你是来找谁的？李老师。原来是体育老师啊。那我陪你去等吧，反正我也不忙。不用了。我真的可以陪你去等的，我真的没有事情。我说了不用了。那好吧，那我走了。那个美女小姐姐呢？走了。你们不是要聊？哦，那你来干嘛？赔钱。那你在这儿等李老师吧，我先去干活了。我妈不能。行，我送司机。在哪？怎么跑那儿去了？宋思也太缺德了，每天就知道整我。好像不是你的，这个大小你应该穿不了。我脚大，也不会穿这种。那这个应该是那个美女的，你认识她，要不你去还给她。你把我锁住还我还？好，好，好，算是我委屈你了，我还，我还。卫生打扫完了吗？嗯，没，没有。秦深。来赔钱来了，袁浅，宋思义一直狡辩，我需要你。文倩，说啥呢？赶紧收拾东西走啊！都累傻了，你今天下午就怪奇怪的，完全心不在焉。走了。秦深，你还吃这些东西？居然买这么多！别人拿来的，礼物又来了。这不是我的。什么？这是陈启南的，我只是一个搬运工。哎，月姐，你看到刚刚发生什么了吗？是不是在跟我解释？他是不是怕我误会他跟林薇？嗯，我的天！我就知道，像我们这种宝藏女孩，总有一天会被别人发现的。我看你才是魔道中人。那不是跟我解释，就跟你解释呗。
讲真，我早就觉得你俩的小电波有点不对劲哟、啊。拉倒吧，你还不承认打我？记住啊，第三组出场的时候会有干冰，比较挡视线。男生你们走前面啊！怎么回事？袁浅呢？怎么还不到啊？不知道啊，他很早就出发了。真是的！哇，萱萱，我发现你的身材特别适合演雅典娜。他赫拉跟什么吧？我现在才发现，你才是宙斯的夫人。待会儿你跟陈启南在舞台上，我估计全场的高潮就要开始了。什么呀？袁浅呢？刘春仁呢？这都几点了，怎么还没到啊？不知道。你这造型也太让人绝望了吧！我收回我刚才的话，这不是正式大战项目，是我们所有人一起大战丑八怪。罗欣欣，你说谁呢？还有心情笑，还有一个小时，两个人都没到，所有人给我联系袁浅。怎么回事？关键时刻掉链子。快，赶紧给胖子打电话。刘成仁，你个死胖子，死哪儿去了？就剩半个小时了，不知道自己面积大，独白时间长，还敢迟到？转系申请表。刘成仁，你要转系呀、啊？妈呀，怪不得不积极参加咱班节目，原来你是想转系呀、啊？我。也是被调剂到雕塑系的。行啊，你个胖子，身在曹营心在汉啊！行了，都别说了，个人有个人选择嘛。袁浅，你怎么回事啊？你难道也要转系啊？来这么晚，一点集体荣誉心都没有。我把你的包跟大家的包放一起了。什么破烂眼光啊！选的包跟男人的包似的。挂了电话，哎，怎么了？袁浅，愣着干嘛化妆呀？我先去个洗手间。哎你，我就不该把资料都填好了传给老师，要是被发现了，编都没得编。幸亏陆佳宁没有把我的包乱放。你怎么还没开始化妆？我这就去。你给。闺女，你来了。<笑>美吗？仙女。太早了，这雨淋了。西西，快帮我看一下。怎么样啊？你要来弄好了吗？袁浅，来，箭头。为了舞台效果啊，你的那个金角鹿还是给弄出来了，但是它只是一个背景，没有什么作用。你就跟彩排的时候一样，站在那个可移动的定点区域，在那里面做动作，到时候会有人来拉动你的。捂着你这胸口干嘛？这是不是有点太……你看我们大家不都穿成这样吗？希腊风嘛，就是这种飘逸又性感。好了，都秃白了，能看懂什么呀？我先走了啊。哦，对了，你这个位置特别重要，千万一定不能出错。加油，走了。嗯。上上，听通知，好几个节目都已经超时了。笑什么？我们的这个造型啊，不在舞台上看的确是很奇怪
，你这身倒是挺硬气的。但你这身跟我想象的不太一样。怎么？我印象中阿波罗的几个雕塑造型都是不穿衣服的。我我不是这个意思，啊。瞎说什么呢？衣服还是要穿的，不穿就被抓了。哇，好多人呐、啊！我都还犯紧张。雨佳，我的美杜莎造型，妈妈起。看着好像有点恶心。这个垃圾。兄弟，我突然发现，这衣服好适合你哦。你在台下能不能不要碰我的身体？你干嘛推我？老娘要生气了。你瞧瞧你自己的样子，你还没有挨打，你要感谢宣州大学校训严格。你们两个半斤八两，有这么跟爸爸说话的吗？妈妈也不太开心了。你们两个一会儿拍照的时候，尽可能离我远点，不想和你们被拍进一张照片。不可能，谁也不可能拆散咱们一家三口。就是。感谢艺术学院舞蹈系带来他们的精彩表演。除了舞蹈系，艺术学院雕塑系也带着他们的节目来了，据说是我们彩排的第一名。下面请大家一起欣赏雕塑系带来的古希腊神话秀。的表演，下面有请舞蹈系的同学带来他们的节目。你怎么来了？嘘，偷溜进来了。为什么？前排没位置了，舞台下面除了拍照照相的不让站着，这样的视角。你来看缘浅的？秘密。
经结束了。想到舞台上能发生这么丢脸的事儿，我是说，我被吓死了，全身耍帅，一剑飞过来，差点戳中了我腰。放心，没事没事，我可以把它当做丘比特之剑。嗯，秦山，刚刚真的是谢谢你。梅浅，你可真牛啊！你想看我们老秦裸体，直接跟我们俩说啊！我们洗澡的时候帮你偷拍，你这差点都把我们节目搞成十八禁的了。袁浅，原来你是这么主动的女孩啊！啊，不是的，不是的，我根本就不是故意。看来你真的对阿布罗不穿衣服这件事很上心啊。在我换好衣服之前，和我保持三米距离。老秦，精彩。精彩。老秦，你真是一个猥琐的单身汉，你自己没有女朋友，你就抱咱们班的女朋友。哎，袁浅抱下什么感觉？不过你得听兄弟一句劝，你可不能这样对人家动手动脚的。女孩子很容易因为这些东西动心的。要是当初出到 C 位的是我，那今天抱袁浅的可就是我了。陈启南，你是个禽兽吧？你对自己同学歪歪啊？那我可不敢啊！万一哪天睡梦当中被某个心机的给杀了。陆佳宁，我在外边等你啊。好。嗨，袁浅。嗨，你们也都换好衣服了？怎么，很遗憾吗？哎，哪天让秦生再给你穿一次？就是你干了这种事，你得负责啊，可不能像那些什么。啊，今天真的太开心了！刚才院长点名表扬咱们戏的时候，我眼泪都快流出来了。对呀、啊，这次全靠你，我们班才有这等人物。精彩，应该的，应该的。林浅，我就说你这包买的卖吧，你看跟人家秦生的包简直一模一样，怎么买包的？能装电脑的包一共就这么几个，男生女生都买了，只能说明他实惠。拜拜，拜拜，走吧，我们也回寝室。嗯。有人去洗澡吗？我有点事儿，一会儿自己去了。哦，我我我去，我感觉我身上的颜料都没洗干净。我不洗了，我好累啊，我要睡觉。怎么会？真的假的？我怎么了？东西掉了吗？没有。本来以为口红丢了，结果发现自己根本就没带。哦，那先拿东西去洗澡吧。啊，旭旭，你先去吧。我晚上记者社还有点事儿，我先出去一下啊。完了！转系通知书肯定是放在秦深包里了，打折果然没好货。我怎么知道？你不是走了吗？怎么又回来了？我……我一直以为你把我当兄弟，没想到转系你都不告诉我一声。当初他们嫌你胖，嫌你体味重，没人愿意跟你一宿舍。是我说服一宿舍的人接纳你，啊！现在你一声不吭，你就要转系了？我也是调剂到雕塑系的，我又不喜欢雕塑。你是不是觉得我们雕塑系不行啊？瞧不起我们学雕塑的，才偷偷摸摸转系？我没有，我转系了也不影响我们的感情吧？跟这都没关系。我觉得压根人从心底里就没把我当兄弟。都是我说两句吧。
。转系这件事儿本来就是个人想法和选择，没什么对错的。作为朋友就应该互相尊重啊。胖子，你先回去吧。侥幸，你是在找什么东西吗？嗯，没有。那个。你刚才说什么？嗯，没什么，没事。呢？今天这节课是男女双人雕塑，题目的名字就叫《叛徒》。教授，那模特呢？下面我隆重的介绍一下，我们班的两大叛徒。看这两个要转系的狗男女，袁浅，你要背着我们转系？天哪，袁浅，你居然！袁浅，我太失望了。我没有，我没有要转系，我我可喜欢雕塑了。啊，你解释解释这是什么？事实俱在，还敢狡辩？你这个叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！叛徒！笑好是梦。不行，我得赶紧把神经表找回来。明天就去找他要。陈启南，你个死不要脸的，你恶不恶心？你为什么一直看我？有事儿？因为你帅。袁浅，你现在这个小情话可以啊，喝你的豆浆。确定不是有事儿？你是不是傻？人家那是看上你了。其实我是看上了你的包。你不是有一个和我一样的包吗？不不，不一样，还是你的比较好看。我正准备给我表弟买一个呢。能不能让我看看细节？地址发你了。好吧。这豆浆怎么一股子糖精味儿？我得把它扔了去。袁谦，你干什么呀？怎么老是莽莽撞撞的？啊，对不起，对不起啊。要不是你走过去，他也不是故意的。大哥，现在挨破的人是我施的，是我。我发现你俩自从抱在一起之后，成一家人了，是吧？没有没有，绝对没有。这只是基本风度。不好意思啊，我来洗吧。啊，都给我，都给我，我帮你们洗。不用，一点小事。是我弄脏的，应该我来洗。哎呀，没事儿，我回宿舍换一件就行了。但是老秦，你得陪我一起去啊，要不然是我逃课该挨批了。你一个人逃个 IP， 两个人不也一样 IP 吗？两个人 IP 有人陪。走吧。哎，给我吧。哎，三个人挨骂，两个人陪啊。走啊
。你也等人？你是不是要去农庄？你怎么知道？我也是。啊？没跟我说你也去啊？你们可真是无聊。怎么了？跟我走吧。包学好了。又去续杯啦！你最近对我的包好像很感兴趣。我们还有多久到农庄？挺远的，睡一会儿吧。怪不得一直没找到，是在外带的夹层里，估计情深自己也没发现。同学，这是定金。哎，这感情好啊！这样，我去给你们开收据。呃，你们先喝点水。啊、谢谢。秦山，你要不要去厕所？你不会是想让我陪你去厕所吧？啊，不是不是，我是说，你喝了这么多水，肯定要去厕所啊！我帮你看着包。同学，收据啊，开好了，要上厕所啊！这样，出门左拐，再左拐，那就是厕所了。呃，这样，我呢到后厨再给你们弄点水果来啊！你们先忙。谢谢老板。啊，不客气啊。去吧。你今天怎么这么古怪？有吗？我不想上厕所。哎，这样啊
。老秦，你看什么呢？哎，你怎么还放起来了呢？什么东西啊？滚开！好，我滚。话说，袁浅那边你都没有表示的。你别告诉我你看不出来人家袁浅对你的疯狂见光，人家女孩子都表现那么明显了，你还无动于衷？你说你像话吗？他应该不是。什么应该不是啊？没什么。谢谢这样又那样的，是不是有什么话要对我说？嗯。有什么话你就直说吧。背后有一只乌龟。什么？你自己脱下衣服看看吧事儿，你怎么突然想起给我打电话了？我就是想听你说说话。你的声音也不太对劲儿。怎么了？遇到什么事了？跟大哥说，大哥罩着你。你这个小丫头片子还能罩我？你个子都不到我下巴。你以后能不能不要再叫我小丫头片子了？我就是要输中分做大哥。<笑>你也就只能当当我大哥了。在上班呢，我下了班以后回给你吧。好。反正不论遇到什么事儿，都不要灰心，雨过总会天晴的。嗯，我知道了，你忙你的吧。嗯。
咱们俩试试其他颜色。那我们用这个。老师，你说这个奶牛身上该涂什么颜色？嗯，奶牛，要不然我们试着涂一个黄色。啊啊啊、你上手。你把衣服拉开一点，抓不到。嗯、那你把眼睛闭上。我把眼睛闭上，不就更抓不到了吗？那怎么办？你先把胸口捂住。先出去，把笼子带上。你手机落桌上。谢谢。袁姐，这孩子们早都已经被家长接走了，你怎么还不走呀？我还有些工作没忙完，你先走吧。我走了，嗯，拜拜，再见。我也没笑。我先回去了啊，拜拜。今天怎么就这么倒霉？突然下了这么大的雨。我刚刚是想。我妈妈，阿姨去做检查了。你退赛是因为你妈吧？没有的事儿。周阿姨都告诉我了，你们队的赛艇出了点问题，需要钱维修，学校又没有经费
，你就到处打工赚钱，想和队友凑钱修赛艇，结果这个时候阿姨却住院了，所以你只能放弃赛艇。我妈说话一向爱夸大，没有的事儿。我又不是第一天认识你，你把钱都给阿姨交住院费了吧？我本来就不太喜欢赛艇，我就是奔那几万块钱奖金去的。但现在，冠军不冠军的也不一定，还得花几万块钱维修。我这样一算，想想还不如及时止损呢。啊，你参加赛艇比赛，就是为了赚钱？是啊，我本来就不太喜欢。宋十一，你骗谁呢？你知道吗？一个人有梦想是一件很不容易的事儿。如果你有什么困难，你就告诉我们，我们一定会帮你的。你看吧，骗人吧？我骗你什么了？你刚刚那句话戳到我痛处了。你说有困难可以找你，结果呢？我需要找你的时候，就把我推开了，还踩了我一脚。好啦，千万不要放弃，加油！宋思义，你脚怎么了？我说你怎么不来打球了？原来是陪女朋友。走了，再快点，你现在下班了。哎，你疼吗？慢点，慢点，疼疼疼疼，慢点儿。青山，你说的和我有仇啊？我是个伤患，伤患啊，跟拉牛车一样。我说青山，青山，你怎么了？你好反常啊！没事，以后注意安全，别再那么莽撞。我莽？是谁横冲直撞啊？青山，你怎么来了？我找你有事儿。什么事儿？诋毁源泉的那些东西是你发的，不是我，你怎么能这么说我？白纸黑字写的明明白白，就是你们宿舍的 IP。真的不是我，源浅是我朋友，而且我根本就没有什么微博。那是谁干的？我不知道。你的表情分明就是知情。我我没有。你不说没关系，我不管是谁干的，他如果不出来澄清并道歉的话，这些资料我都会公布出去，到时候。后果自负。真的不是我，你相信我。袁浅是我朋友，看到他这样我也很难受。而且我不会做这种背后捅朋友刀子的事情。最好不是你，你也不要包庇别人。雪雕塑的就是坑爹，地面稍微湿一点，泥脚印就无数断行。真的不是我。林晴。你怎么闷闷不乐了？真完了，你刚训练完。你发生什么事了？你
你要不想说的话，我就不问。谢谢你啊。挂要是难过的话，就哭出来吧。我我不是故意在这等你的，我我就是正好路过，你别想太多，更不要突然。算了，我先走了，拜拜。你干嘛？让开！你和宋子瑜到底什么关系？跟你有什么关系？他抱你你就接受？林薇不也抱你了吗？你不也接受了吗？林浅，你刚刚怎么一下就跑不见了？我到处找你，你还好吗？我没事儿，真的没事儿。你，你们俩怎么在一块儿？你先回去，我跟宋思怡聊会儿。天色太晚，孤男寡女不适合单独对话。我也请说话，关你什么事儿？把手放开！单独对话怕太危险，我和你一起就不怕了。干嘛？是不是欠揍啊？把手放开！放。刚好，咱们打架是吧？我看合适。第一次觉得你的主意不错。哎，苏思怡，你冷静一点。你看不见吗？是他要揍我的，我顶多算个自卫。是你先拉他的。我为什么拽他？你不知道吗？宋思怡，行了，我先送你回宿舍吧。不必，我会送他回去。袁姐，你说呢？路挺宽的，要不一起走？
，我看着你上去。我也看着。那我先走了，你们俩各走各的，别招惹对方啊。去吧。等等。您又有什么吩咐啊？过两天就是你的生日了，你要看到什么喜欢的，你就告诉我，我都买给你。好，好，我知道了，我先走了。那个声明只是我想保护袁浅的一个方式，我是不想再让他继续被舆论所伤害，但并不意味着我真的想和他退回朋友的关系，我是不会放弃袁浅的。哦，你是不是以为袁浅挡在你的面前你就赢了？你也觉得我赢了？不管你有没有觉得赢了，袁浅生日当天他一定会和我在一起。你连他生日哪天你都不知道吧？我们从小就是青梅竹马，每一个生日我们都在一起，我们非常的开心。电动都放弃了。谢天谢地！喂，快吹蜡烛，蛋糕很重的。你们几个戏太过了，我还以为你们再也不理我了。哼、嗯，夏夏，你看你长不长记性，以后还瞒不瞒我们了？对呀，我是真的想跟你绝交了。可薛宗阳啊，老在我面前逼逼叨，说你是个好姑娘，我们才想着再给你一次机会。本来就是一个好姑娘，袁浅，生日快乐！生日快乐！许愿吧，许愿。希望我们宿舍的人永远都能像今天这么好。希望我身边的好朋友，所有的愿望都能够实现。哎呀，袁浅，今天是你生日，你快为自己许个愿。我希望。你们永远都会陪着我。嗯，我们一定会的，肯定会实现的。我们吹蜡烛吧。牺牲了我五天的减肥成果。早知道蛋糕这么大，就应该分点给别的同学了。嗯，完了。怎么了？想起我了？对不起啊，秦深，我可能暂时出不去了。回来，室友就帮我庆祝生日了。啊，那你先和他们玩。这几个家伙这几天一直都不理我，我还以为他们真的生我气了。宿舍以后，宿舍都黑着灯，一个人也没有。我以为他们把我生日忘了，或者是故意躲着我。结果灯突然就亮了，他们从阳台上冲出来，手里还捧着蛋糕，疯疯癫癫的唱着歌。<笑>我是不是说的太多了？挺好的。那请问袁浅小同志，嗯
，我可以预约你九点以后的时间吗？你能给我一个单独为你庆生的机会吗？那行吧，勉强给你这个机会，九点以后再说吧。这条路上好像没什么人，因为已经不早了。也是。现在太晚了，所以我没办法带你去选蛋糕了。不用不用，我和我的舍友已经吃过了。你舍友给你的惊喜，的确打乱了我的计划。计划。什么计划？那个，我们就这么转着转着，走着走着，会不会突然出现什么安排？现在很多男生在学校告白，之后又不收拾，没素质。那可以搞完仪式感以后一起收拾不就好了？我觉得吧。谈恋爱呢，还是需要一点点的仪式感。我不喜欢那种花里胡哨的东西。还不如和别人都一样。那你们直男都喜欢什么样的？你突然靠我这么近干嘛？吓死我了！我喜欢直接的，所以你要不要考虑做我女朋友？你说的这个意思是我理解的那个意思吗？是。青山同学，你还真是凭本事单身的代表人物，不解风情还不肯学习。你这算是方式吗？还能再敷衍一点吗？今天是我的生日，居然不考虑，不考虑。你的守护石是黄水晶，这是我在店里挑的，亲手穿的。严谨同学，祝你生日快乐！你这个动作是领导慰问吗？还有，这审美也太直男了吧！女人还算耿直，能不早拿出？不喜欢。我可没说。那你除了生日快乐，还有什么别的想跟我说的吗？有啊，刚刚被你拒绝了。我的意思是，调整一下说话和做事的顺序。先送礼物再表白啊！我拒绝了，你不会再说一遍吗？再说一遍，我就答应。没关系，我可以等。你真棒。嗯。没什么，我是说，你真有前途，真有前途，但都不远。
，就没有什么话要对我说的吗？我觉得吧，有些话多说几遍更有诚意。生日快乐！算了，我走了。你不是说没话要跟我说吗？宋思义送了你礼物，你带着他的礼物和他拍了照，我觉得我也应该有这个待遇。别闹了，幼稚不幼稚？你确定不转过来吗？我觉得你的背影不是那么好看。是不是？我觉得你这边就比这边小了。你起码给我挂两个吧。你别吓我，是这个，非常有用，可以加速我们的血液循环。睡了吗？吃早饭吗？明白，你生病了。时间。
我没吃、啊。明天给你带早饭，晚安。天出侠呀！大半夜的笑什么呢？跟电锯似的有病啊！这么优秀的男朋友，我怎么不去参加比赛？我才是冠军的女人，他抱的应该是我，袁浅。老秦竟然拉着我上去比赛，得了这个手机，这可是最新款。老秦二话不说就给我了，连钱都没要，这浓浓的是友情。那也没有，他只要了一条不值钱的项链，上面除了有个什么好听的名字“永恒初恋”以外，没有什么特别。嗯，袁浅，我我不知道你们在说什么。喂，你干嘛呢？嗯，你是不是有秘密啊？和你谈恋爱就是我最大的秘密。我刚才拿手机查了一下，今天的确是个好日子。嗯。你看啊，今天一定是个好日子，你们比赛夺得了第一名，所以也没有什么奖品、啊。给神奇男了。都给了。我不是为了奖品才参加这个的。真的没有。嗯。给他，他要的。你，你知不知道这个很有意义、啊？他说他喜欢，让我送给他。然后你就给他了。嗯。嗯，你自己玩吧。元钱，我给你看个好东西。妈。噔噔。咦，哇，你看好干嘛？这是什么？这是我在沙滩边捡的。你看这个是不是花纹特别好看？项链呢？什么项链？就就这个盒子里面的项链。没有啊，我看盒子好看，我让秦深送我的。啊？你该不会以为秦深把项链给我了吧？怎么可能？这可是专属于你的项链。我先走了。
你不生气了？没有生气啊，生什么气啊？失业。嗯。杰森同学，我发现你很记仇啊。你今天是不是一天都故意在气我？还不算笨。这口玻璃渣喂的可真够狠！是谁锲而不舍的喂我吃玻璃渣？